हमने उसकी गुलामी करते हुए ताबेदारी करते हुए डोनल्ड डी लू की और अमेरिका की हमने इमरान खान साहब को छुट्टी करा दी वजारत उजमा के दफ्तर से इसी तरह जिस तरह शहीद जुल्फ़ार अली भुटो ने जब इसको हैंनरी किसिंगर ने एक धमकी दी थी कि भुटो तुम एटम बॉम्ब बनाने से बाज आ जाओ वगरना तुम्हें इबरत का निशान बनाएंगे तो भुटो साहब ने राजा बाजार में पिंडी में ही राजा बाजार में उन्होंने लहराया था कि ये मुझे जो है हैंनरी किसिंगर ने धमकी दी है लेकिन उसने भी शेर के बच्चे ने कहा था मेरी जान भला चली जाए लेकिन पाकिस्तान की दिफा को मैं सीसा पिलाई दीवार बना के छोड़ूंगा और उसने एटम बॉम्ब बंद न किया और हमने हैंनरी किसिंगर तो को तो कुछ ना कहा अमेरिका को तो कुछ ना कहा लेकिन हमने वाकई ही जुल्फ़ार अली भुटो को इबरत का निशान बना दिया और वो जियाल हक के जरिए और मौलवी मुश्ताक के जरिए हमने फांसी चढ़ा के लहद में उतार दिया ये शर्म आनी चाहिए जिसने भी ये साइफर का केस बनाया है इमरान खान के खिलाफ क्योंकि इमरान खान ने भी पच्चीस करोड़ आवाम की गैरत और अहमियत को मद्दनज़र रखते हुए उसने कौम को अतमाद में लिया कि ये डोनल्ड लू ये धमकी दे रहा है और हमने सिर्फ डोनल्ड लू की ताबेदारी ये नहीं की कि इमरान खान को वजारत उजमा से चलता किया हमने उसे पाबा सलासल भी कर दिया और जंजीरों के पीछे अब कड़ी उसके पीछे जेल में हमने उसको जो है डाला हुआ है ये हम ताबेदारी और गुलामी कर रहे हैं डोनल्ड लू की और अमेरिका की ये है साइफर शर्म आनी चाहिए जिसने ये साइफर का केस बनाया है और जिन्होंने अंदर रखा हुआ है इसलिए कि अगर वो कहता है एब्सोल्यूटली नॉट कहता है इमरान खान तो वो गैरत और हमियत पाकिस्तान के आवाम की ताकत दिखाता है कि हम किसी के गुलाम नहीं हैं और अगर उसको छुट्टी करा के हम समझते हैं कि डोनल्ड लू की ताबेदारी और गुलामी हमने इस हद तक करनी है मोहतरम इमरान खान साहब की वजारत उजमा के दौरान इस साइफर को डी क्लासीफाई कर दिया था मतलब इसकी सीक्रेसी से पर्दा उठा लिया गया था क्योंकि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं थी फिर हमारे प्राइम मिनिस्टर का एक हल्फ है जो हल्फ लेता है और वो हल्फ बाकी सारों से यूनिक है मुख्तलफ है इसलिए मुख्तलफ है क्योंकि वजीर अजम जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव होता है और लीडर ऑफ द हाउस होता है लीडर ऑफ द हाउस होता है इसलिए आवाम सारी की उसे तइद और हमायत हासिल होती है और वो ये हल्फ लेता है कि मैं कोई भी ऐसी जो है मेरे नोटिस में मेरे नॉलेज में वजारत उजमा के दौरान कोई ऐसी प्राइवेट चीज़ आएगी तो इसका फैसला वाद और वाद वजीर अजम करता है कि क्या जो है कौम को या किसी शख्स को या किसी इदारे को इसको जो है आशकारा करना चाहिए इसको आगे ही देनी चाहिए इसको जो है आ, आ, किसी को मुतला करना चाहिए या नहीं करना चाहिए वजीर अजम इमरान खान ने ये मुनासिब समझा कि कौम को इसमें अतमाद में लिया जाए डोनल्ड लू ने जो हमारे एम्बेसडर मजीद को अमेरिका में जो ये धमकी दी थी कि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर को फारग कर दिया तो अमरीका आपको माफ़ कर देगा तो ये मामला जो है ये कैबिनेट की मलकियत थी वहाँ डिस्कस हुआ नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मलकियत थी वहाँ डिस्कस हुआ जिसमें अफवाज पाकिस्तान के तमाम सरबराहान मौजूद थे और उसमें जो है कहा गया कि ये पाकिस्तान के अंदरूनी मामला में शदीद मुदाखलत है और उसमें कहा गया कि एक सख्त किस्म का जवाब इसमें उनको लिखा जाए अमेरिका को अम्बेसी के ज़रिए से लिखा जाए कि हमारे अंदरूनी मामला में आपको कोई हक नहीं है कि आप इस तरह से मुदाखलत करें सो स्ट्रॉग डिबॉश लिखा गया और ये काबीना और नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मंजूरी से लिखा गया कि ये एफ आई ए को अख्तियार इस मामले में है ही नहीं है ये प्राइम मिनिस्टर का जो है एक तकदस होता है उसके द ऑफिस का उसकी कारकर्दगी का उसकी वर्किंग का और ये आर्टिकल 248 में कैबिनेट हो या वजीर अजम हो सदर हो उनको इसना होता है कि वो कोई भी मामला जो हों वो किसी फौजदारी मामला में जवाब दे नहीं होते हैं ना ही कोई उसका नोटिस ले सकता है तो हमारी इस्तलाल ये थी कि जब एक काबीना में मसाला आता है और काबीना उसका एक फ़ैसला करती है साइफर की शक्ल में और काबीना कहती है कि डोनल्ड लू ने जो हमारे एम्बेसडर मजीद को 
अमेरिका में जो ये धमकी दी थी कि अगर आपने प्राइम मिनिस्टर को फारिग कर दिया तो अमेरिका आपको माफ़ कर देगा तो ये मामला जो है ये कैबिनेट की मिल्कियत थी वहाँ डिस्कस हुआ नेशनल सिक्योरिटी क्योंकि कौम एक सरासीमगी के आलम से गुजर रही है ज़ाया हो रहा है कौम का वक्त भी मुल्क का वक्त भी अदालतों का वक्त भी हमें भी कभी अटक जेल जाना पड़ता है और अब उन्हें शिफ्ट कर दिया गया है अडयाला जेल में तो ये एक दिन भी उसे जेल में नहीं रहना चाहिए इमरान खान को एक दिन भी इस केस में नहीं उसे रहना चाहिए जितने दिन आप उसके जेल में गुजरवा रहे हैं ये आर्टिकल नौ आर्टिकल टू ए आर्टिकल फोर आर्टिकल फोटीन आर्टिकल ट्वेंटी फाइव ये सारों की खिलाफ वर्जी है और ये आइन में बुनियादी हकूक इमरान खान के सलब किए जा रहे हैं सो इसलिए हमने ये इस्तः किया है और उम्मीद है कि मैंने अर्ज़ किया है कि नेक्स्ट वीक इसे लगा दें ताकि इसको यकसू करें बजाय इसके कि ट्रायल होता फिरे और तफ्तीशी साहब जो है हमारे और हमारा जो ट्रायल कोर्ट है बड़ी गुलामाना अंदाज से जाके वो रिमांड जुडिशल दे के हमें फिर जेल में जो है एक जुडिशल सेंक्शन के ज़रिए एक अदालती हुक्म के ज़रिए हमें जेल में रखा हुआ है और वो भी इस केस में जिसका कोई दूर नज़दीक से पाकिस्तान की दिफा से कोई ताल्लुक नहीं है पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी का इसमें कोई मसाला नहीं है ये 1923 का जो ऑफिशियल सीक्रेसी एक्ट है ये ताज बरतानिया ने हमें गुलाम रखने के लिए ये कानून बनाया था अब आज़ाद रियासत खुदा दाद पाकिस्तान में आइन के ताबे होते हुए हमें फिर भी इमरान खान को उसी कानून के तहत जो है गुलाम रखा गया है तो क्या ये तसलसल है पाकिस्तान की आवाम को गुलाम रखने का कि पहले तो आज बरतानिया ने गुलाम रखा अब हमारी अपनी हुकूमत जो है उसी को उसी कलोनील जो है लेगसी को लेकर आगे लेकर अपने जो है आवाम को या हुक्मरान सबका को वो बाबा सरासल रखे हुए तो इसमें कोई ऐसा पाकिस्तान की ना तो तनसीब कोई आश्कारा हुई ना नेशनल सिक्योरिटी का कोई अंसर था कि ऑफिशियल सिक्योरिटी एक्ट का इतलाक़ किया जाए और ना ही दूर नज़दीक से इसमें कोई किसी जुर्म किसी भी जुर्म का जो है शाखसाना निकलता है कि उसे जो है तादीबी कार्रवाई के तहत जेल में डाला जा सके किसी शख्स को भी चे जाए कि एक वजीर अजम पाकिस्तान रहा है और बदकस्मती इनकी देखिएगा कि ये जितनी इस किस्म की ताले आजमाइयाँ करते हैं जितना उस पर तशद करके उसको जेलों में ठोंसते हैं और इस तरह झूठे मुकदमात बनाते हैं उससे उसके वोट बैंक को बढ़ता ही चला जा रहा है लोगों के गम गुस्से में इसलिए इजाफा हो रहा है कि इन्होंने वो महंगाई का बोझ इस आवाम पर डाल दिया है वो बिजली के बिलों में इजाफा हुआ है वो तेल की कीमतों को इन्होंने